நான் தாய்லாந்து போனப்பேன் இந்தோ பசிபிக் உரிய யூஎன் இட் ஆஃபீஸ் போகிறேன் இப்போ ஒரே ஒருத்தர் சொன்னாங்க அந்த தமிழ் இஸ் நோன் டு எவ்ரி வேர் தேர்தல் வரப்ப அதுக்கு பழி வாங்குவோம் இப்போ அது பிரச்சனை சரி பண்ணுறோம் சரி பண்ணுறேன் அது கூட ஒரு பிரச்சனை இருக்குது சரி பண்ணுற பிரச்சனையும் அரசு தன்னுடைய தான் செஞ்சதாக காமிச்சிக்கிறேன் உழவு கூட வந்துட்டாங்க இன்றைக்கி பார்த்தீங்கன்னா ராமநாபத்தில் பஞ்சாபிஸ் வந்து அவங்க ஓட்டம் வச்சு உழுதுட்டுருக்கேன் ஆட்சி நூலில் வந்து எல்லா நாட்டு மக்களும் அங்கே வந்ததுக்கான தரவுகள் மங்கோலிய எலும்பு கூட இருக்குது ஆஸ்திராலிய எலும்பு கூட இருக்குது நீகராடு எலும்பு கூட இருக்குது எல்லா எலும்பு கூட இருக்குது சோழர் வரலாறு பார்க்கும் தென்கிழக்கு ஆசியோட போயிடும் சேல வரலாறு பார்க்குறப்ப மேற்கு பகுதி போயிடும் அந்த கூட கூட திசை நோக்கி போயிடும் ஆனால் பாண்டியர்கள் பார்க்குறப்ப ரெண்டு பக்கம் வரும் சீனர்களுக்கும் வரும் கிரேக்கத்துக்கும் வரும் ஸோ வந்து நானூறு வருடமா ஆண்டவர்கள் சொன்ன வரலாறு வச்சு நம்ம வரலாறு பார்க்க முடியாது ஆப்பிரிக்காவுக்கு நம்ம கூட தொடர்பு நம்ம ஆய்வு செய்யும் இது வரைக்கும் நம்ம ஆய்வு செய்யலை நம்மளுடைய எல்லையை வந்து ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி ஐம்பத்தி ஆறுக்கு அப்புறம் பிரிக்கப்பட்ட மெட்ராஸ் ஸ்டேட்டுக்குள்ளேயே நம்ம வச்சுக்கிறதால வரலாறு தெரியும் இந்த பிரச்சனைகள் வந்து என்னென்னா நான் இந்திய அளவில் போகிறப்ப நாங்கள் அந்த திராவிடம்னு சொல்ல பயன் நான் சொல்ல வேண்டிய அவசியம் இல்லை நான் வந்து என் தாய்மொழியில் தான் சொல்லிக்கிறேன் ஏ கீழடி பற்றி பேசுகிறாங்க எத்தனை பேர் தன்னுடைய பசங்களை ஆர்க்கழி படிக்க வைக்கிறாங்க சொல்கிறாங்க பயப்படுறாங்க ஒரு சம்பவம் எங்கள் திராவிடம் பக்கம் நான் அரசியல்வாதி கிடையாது சேர சோழ பாண்டியருக்கு முன்னாடி இங்கே வாழ்ந்த கடையல் வளர்கள் பற்றி யார் பேசுது அதிகமான எடுத்துக்கோங்க மலையமான எடுத்துக்கோங்க பாரி எடுத்துக்கோங்க நன்னை எடுத்துக்கோங்க ஓரி இப்போ சமீபத்தில் மகாபலிபுரமில் சீன அதிபரும் மோடி அவர்களும் சந்திச்சப்போ மோடி சொல்கிற வார்த்தை வந்துட்டு தொன்மையான மொழி தமிழ்னு சொல்லியிருக்காரு இது எப்படி பார்க்குறீங்க நீங்கள் அதுக்கு முன்னாடி அமெரிக்காவில் வந்து உலகின் தொன்மையான மொழி தான் சொன்னார் ஓகே இப்போ இதுக்கு முன்னாடி ரெண்டு மூணு தடவை சொன்னப்போ இவங்க எல்லாம் சொன்னாங்க அரசியலுக்காக செய்கிறாங்க அது செஞ்சுட்டு போட்டோம் ஆனால் இது இந்த மொழியை வந்து இதுக்கான இப்போ அண்மையில் இதுக்கு மிக முக்கிய காரணம் சொல்கிறேன் நான் தாய்லாந்து போனப்போ இந்தோ பசிபிக் உரிய யூஎன் இட் ஆஃபீஸ் போகிறேன் ஓகே இப்போ ஒரே ஒருத்தர் சொன்னாங்க இந்த தமிழ் இஸ் நோன் டு எவ்ரி வேர்ன்ற அப்போ இதுக்கெல்லாம் இந்த மாதிரி நிகழ்வுகள் நமக்கு தேவையாக இருக்குது ஆனால் இதில் ஒரு விஷயத்தை நான் வந்து அந்த அந்த மாற்றங்கள் புரிஞ்சுக்கிறேன் ஒரு பக்கம் மொழி தொன்மை என்றோம் ஒரு பக்கம் தமிழகத்துடைய நிலைமை மோசமாக இருக்குது இதையும் சரி பண்ணணும்னு நினைக்கிறேன் இப்போ தமிழ் தமிழ்நாட்டை தவிர மற்றவங்க தான் ரொம்ப போற்றி புகழ்ற மாதிரி இருக்குது இல்லை இவங்க அன்றாட பிரச்சனை இருக்காங்க இப்போ நீங்கள் எங்கள் வீட்டுக்கு வந்தீங்க சாலை சரியில்லை நான் எப்படி புகழ்வேன் போர்வூர்லேருந்து இங்கே வரவங்களுக்கு தெரியும் சந்திரமணிக்கு நடக்கிற மாதிரியான ஒரு சூழல் நமக்கு இருக்குது அதேமாதிரி நமக்கு வந்து ரோடு வசதி இல்லை கல்வியில் தற்கொலை நடக்கிறாங்க கல்வி படிக்க முடியலனு தற்கொலை பண்ணிக்கிறாங்க படிக்க முடியலனு உலக நாடு முழுக்க போகிறாங்க அப்போ நம்ம ஆற்றுங்கள் இல்லை இதில் இன்னொரு விஷயம் வந்து ஒரு மிகப்பெரிய மாற்றம் தான் நான் பார்க்குறேன் இணைய வழியில் ஒரு பத்து வருஷம் பதினஞ்சு வருஷம் முன்னி ஒரு பிரச்சனைனா சொல்லிக்கிட்டே இருப்பாங்க தேர்தல் வரப்ப அதுக்கு பழி வாங்குவாங்க ஓகே இப்போ அது பிரச்சனை சரி பண்ணுறாங்க சரி பண்ணுறாங்க அது கூட ஒரு பிரச்சனை இருக்குது சரி பண்ணுற பிரச்சனையும் அரசு தன்னுடைய தான் செஞ்சதாக காமிச்சிக்கிறாங்க இப்போ ஆறு மாதம் இங்கே ரோடு சரியில்லை இப்போ மக்கள் சேர்ந்து பண்ணாங்கன்னா அதுக்கு வந்து ஒரு பில்லு போட்டு அவங்க எடுத்துக்கிறாங்க அதையும் மாற்றக்கூடிய அதாவது மாற்றங்கள் வந்துக்கிட்டே தான் இருக்குது இன்றைக்கி வந்து மக்களால் ஏற்படுத்தப்பட்ட அரசு செயலிலிருந்து போனால் அந்த மக்களே அதை சரி பண்ணக்கூடிய சூழலை உருவாக்கிறோம் அதுக்கு நம்ம உலக தமிழர்கள் தான் நன்றி சொல்லணும் அவங்க தான் இதுக்கு நிறைய இனிஷியேட் பண்ணுறாங்க நிறைய அந்த ரைட் இன்ஃபர்மேஷன் ஆக்ட் பல விஷயங்களை இன்றைக்கி உலக தமிழர்கள் கண்காணிச்சிட்டே இருக்குது அவங்க என்ன தான் அவங்க உடல் வெளிநாட்டில் வாழ்ந்தாலும் அவங்க மனசு ஃபுல்லாக தமிழகத்து மேல் தான் இருக்குது இது இந்த மாதிரி துறையில் தான் நாங்கள் இயங்கிட்டுருக்கோம் நான் கூட இருபது வருடம் ஒரு சாலை வாழ்ந்ததால் தான் எனக்கு தமிழகத்து மேலே இவ்வளோ பாசம் இருக்குது நான் சப்போஸ் இங்கேயே வாழ்ந்துருந்தாலும் எனக்கு வந்து தெரிஞ்சிருக்காது ஆமாங்க இப்போ அண்ணா நம்ம இங்கே இருக்கிறவங்களுக்கு வந்துட்டு தமிழகத்தில் இருந்து தமிழருக்கு கொடுக்குற முக்கியத்துவம் விட வட மாநிலத்தில் இருக்கிற ஆட்களுக்கு தான் முக்கியத்துவம் தரும் இது எதனால் அப்படி போகுது இல்லை இது ஒரு ரெண்டு விஷயங்க முதல்ல வந்து அப்பர் கிளாஸில் கொடுத்தோம் இப்போ பிரச்சனை என்னாச்சுன்னா நம்ம வந்து கீழ்மட்ட நிலையை வந்து நம்ம மறுத்ததால் நமக்கு வந்து ஒரு ஹோட்டல் சர்வர் வேலைக்கும் இல்லை வந்து ஏடிஎம்மில் வாட்ச்மேன் வேலைக்கும் இல்லை வந்து ஒரு கிளீனர் வேலைக்கும் கட்டிட வேலைக்கும் எதுலையுமே நம்ம பங்கு பெறாதால் இதில் வந்து மக்கள் வந்துக்கிட்டே இருக்குது இதில் உண்மையில் அவங்க என்ன நினைக்கிறாங்க இந்தியாவுடைய பாதுகாப்பான இடமாக தமிழகத்துக்கு வந்து வராங்க ஒரு உத்தரப்பிரதேச காரணம் இருந்தாலும் சரி பீகார் காரணம் இருந்தாலும் சரி ஒரிசா அப்போ இந்த நிலையை நம்ம தானே உருவாக்கணும் நீங்கள் ஒரு பக்கம் இன்ஜினியரிங் காலேஜாக கட்டணும் ஒரு பக்கம் மெடிக்கல் காலேஜாக கட்டணும் படி பசங்களை படிக்க வச்சு படிக்க வச்சு உலகம் முழுக்க அனுப்பிச்சணும் அப்போ நம்ம போன இடத்துல நம்ம விட்
ஆனால் அரசு மாற்றங்களான தமிழக வரலாறு இல்லாமல் போனதாக இல்லை ஆனால் மக்கள் வரலாறு இங்கே இருந்துட்டு தான் இருக்குது என்ன தான் அரசுகள் மாற்றம் வந்து என்ன தான் சிக்கல் நீங்கள் மாறவர்மன் சுந்தரபாண்டியனும் அவங்க வீரபாண்டியனும் அடிச்சுக்கிட்டா கூட மக்கள் வாழ்ந்து தான் இருக்காங்க என்ன சிக்கல் வந்தால் மக்கள் புலம்பெயர்வார் ஏன்னா உலக வரலாற்றிலே புலம்பெயர் மக்கள்னு சொன்னது தமிழகத்தில் பல்மொழி தேயத்தார் உலக மக்கள் வாழ்ந்ததாக சொல்லக்கூடிய தமிழகத்தில் ஆதிச்சநல்லூருடைய அந்த இதெல்லாம் பார்க்குற சமயத்தில் ஆதிச்சநல்லூரில் வந்து எல்லா நாட்டு மக்களும் அங்கே வந்ததுக்கான தரவுகள் இருக்குது மங்கோலிய எலும்பு கூட இருக்குது ஆஸ்திரேலிய எலும்பு கூட இருக்குது நீகராடு எலும்பு கூட இருக்குது எல்லா எலும்பு கூட இருக்குது அப்போ இது வந்து ஒரு உலக நகரமாக உலக வணிக நகரமாக உங்கள் பட்டினப்பாளையம் மதுரை காஞ்சியம் சொல்லாத ஒரு வணிகமாக சொல்லுங்கள் அப்போ இது எல்லாமே பார்த்தீங்கன்னா புறநானூர் அகநானூர் சொல்லாதது தான் அப்போ இது எல்லாமே இதில் ரொம்ப அதிசயம் எல்லோரும் சொல்லுவாங்க உலக வரலாற்றில் தொல்லியல் பார்வையில் தேர்வு தனியாக தேர்வாங்க ஆனால் இங்கே சான்றுகளோட தேர்ப்பாங்க இங்கே இலக்கியம்ன்றது ஒரு மிகப்பெரிய சான்றுகளாக இருக்குது இந்த இலக்கியம் சொல்லக்கூடிய கீழடி பற்றி பேசுகிற நமக்கு வந்து மன ஊரை பற்றி ஏற்கனவே இலக்கியத்தில் இருக்கு இருக்கு இப்போ நம்ம வந்து திருமோணம் மானாமதுரை சொல்லி கீழடின்னு சொல்லக்கூடிய இடம் வந்து தொல்லியலுக்காக வச்ச ஒரு இடம் ஆனால் அது பெருமன ஊரை சுற்றி உள்ள பகுதி பழைய சங்ககால மதுரையை காமிக்கிற பகுதி அது அதுக்கான எவிடன்ஸ் நிறைய இருக்குது சான்றுகள் நிறைய இருக்குது இப்போ இதெல்லாம் தான் கொண்டு போக வேண்டியது தமிழக வரலாறுன்னு பார்க்குறப்ப இந்த மூவேந்தர்கள் மட்டும்தான் வந்துட்டு தனிச்சையாக செயல்படுற மாதிரி எல்லா இதுலேயும் காட்டுறாங்க அதுதான் உண்மைங்களா இல்லை அது உண்மை இல்லை கடையல் வழிகள் வரலாறு இருக்குது பழைய வர பழமுடி வரலாறு இருக்குது இப்போ நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா சோழர் வரலாறு பார்க்குறப்ப தென்கிழக்கு ஆசியோடு போயிடும் சேல வரலாறு பார்க்குறப்ப மேற்கு பகுதி போயிடும் இந்த கூட கூட திசையை நோக்கி போயிடும் ஆனால் பாண்டியர்கள் பார்க்குறப்ப ரெண்டு பக்கம் வரும் சீனர்களுக்கும் வரும் கிரேக்கத்துக்கும் வரும் ஆனால் அதுக்கு முன்னே பழங்குடிகள் வரலாறு ஒன்று இருக்குது அந்த பழங்குடிகள் வரலாறு தான் ஆஸ்திரேலியா எடுத்துடுறாங்க சிலியில் தேடுறாங்க ஈஸ்வரையில் தேடுறாங்க கனடாவில் தேடுறாங்க கொரியாவில் தேடுறாங்க சீனாவில் தேடுறாங்க உலகம் முழுக்க தேடுறாங்க அந்த பின்லாண்டு இல்லை சாமி மக்கள் வரைக்கும் தேடுறாங்க தாய்லாந்து தாய்வானில் இருக்கக்கூடிய காவலன் மக்கள் வரைக்கும் தேடுறாங்க அப்போ நமக்கு வந்து உண்மையான வரலாறு பழமொழிகள் வரலாறு அந்த டைம் அண்ட் ஸ்பேஸ் சொல்லுவாங்க நிலமும் பொழுதும் இந்த நிலம் அதுவுடைய பொழுதுகள் அதில் என்ன நடந்தது அப்படி பார்க்குறப்ப தான் நம்ம வரலாறு கொடுக்கும் நீங்கள் ஒரு ஒருத்தர் பிடிச்சிக்கிட்டு இப்போ எப்படின்னா உங்களுக்கு தெரியும் உலக தொன்மையை தேடுற டிஎன்ஏ ஸ்டெடி பண்ணுவோம் இது ஆப்பிரிக்காவில் தான் வந்தாங்கன்னு ஒரு முடிவு பண்ணிட்டு தேடுறாங்க அந்த மாதிரி கூடாது நமக்கு வரலாறு தேடணும் அது கிடைக்கிறத வெளிப்படுத்தும் வெளிப்படுத்தணும் லெமோரியான்றது தான் வந்துட்டு ஒரிசா பாலு அவர்களுக்கு சொல்லப்படுற ஒரு அடைமொழியா இருக்கு அதை தாண்டி வந்துட்டு நீங்க அந்த குமரி கண்டம் பத்தி பண்ணிட்டு இருக்கீங்க அதை பத்தி சொல்ல முடியுங்களா ரெண்டாயிரத்தி அஞ்சுல நான் ஒரிசா தமிழகம் கலிங்கம் அந்த தொடர்பு இருந்தப்ப ஐஏஎஸ் சந்தான கோபால் வந்து தான் என்ன லெமோரியா ஆய்வுல தள்ளினார் ஓகே லெமோரியா ஆய்வுன்றது ஆரம்பத்தில் சொன்ன ஒரு கருதுகோள் ஆயிரத்தி எண்ணூத்தி அறுபத்தி மூணுல சொன்ன ஒரு கருதுகோள் ஏன்னா அப்போ வந்து ஆங்கிலேயர்கள் அந்த கடல் வழியாக வந்துகிட்டே இருக்காங்க ஐரோப்பியர்கள் ஐரோப்பியர்கள் முழுக்க வர கடல் வழியை வந்து அது ஏன் ஒரு இணைப்பு பாலமாக இருக்கக்கூடாதுன்னு சொல்லி இந்த தேவாங்கள் லெமோர்ன்றது நம்ம நம்ம பகுதி தேவாங்கனாங்க அந்த ஸ்பீச் வச்சு சொன்னாங்க அதில் ஒரு சிக்கல் வந்துச்சு அப்போது தமிழ் இப்போ தமிழ்நாட்டில் என்னென்னா வரலாற்றை வந்து தமிழ்நாசியில் தான் எழுதுவாங்க வரலாற்று ஆசிரியர் அந்த வரலாற்றை ஆக்கிரமிக்க பண்ணி போடுவாங்க தமிழ்நாசி தான் மக்கள் கொண்டு போவாங்க மக்கள் கொண்டு அப்போ என்ன பண்ணுவோம் ஒரு கோடு போட்டுறாங்க மடகாஸ்கருக்கும் பப்பு நியூகாவுக்கும் இந்தியாவுக்கும் கோடு போட்டுறாங்க அந்த கோடு முழுக்க நிலமாக இருந்ததுன்னு சொன்னாங்க நான் அடிப்படை கடல் ஆய்வில் அது உண்மை கிடையாது கடல் ஆய்வில் கடல் ஆழம் அஞ்சு கிலோமீட்டர் ஆழத்தில் மக்கள் வாழ்ந்துக்க தேடுறது ரொம்ப சிரமம் நம்ம வந்து ஒரு நூறு நூற்றி முப்பது மீட்டர் வரைக்கும் தேடலாம் உலக பொறி இப்போ வந்து குமரிகண்டம் ஆய்வு வந்து நான் உலகம் முழுக்க தேடக்கூடிய ஒரு இதில் இருக்கேன் அதாவது பசிபிக் கடலில் எந்த அளவுக்கு பின் வாங்கியிருக்கு கடல் ஓகே அப்போ எந்த அளவுக்கு நம்ம இந்திய பெருங்கடலில் கடல் முன் முன்னே மேலே எழுந்திருக்கு எத்தனை தீவுகள் தண்ணிக்குள்ளே போயிருக்கு அப்போ மடகாஸ்கருக்கும் கன்னியாகுமரிக்கும் இடையே உள்ள முழுகி போன தீவுகளை கனெக்டட் லேண்ட் பிரிட்ஜின் சொல்ல ஐபோத்திசில் தேடுறப்ப பல தீவுகளில் தமிழர்கள் வாழ்ந்து அவங்க புலம்பு இருந்ததுக்கான தன்மையும் பல தீவுகள் கடலால் பாதிக்கப்பட்டதையும் அதேமாதிரி தமிழகத்துடைய கடற்கரை பகுதியில் ஒரு இருபத்தோரு கிலோமீட்டர் வரைக்கும் கடல் உள்ளே வந்ததையும் திருச்சி அரி திருச்சி அரியலூர் மதுரை காஞ்சிபுரம் வரைக்கும் பல கோடி பல லட்சம் வருடங்களுக்கு முன்பு கடல் இருந்து பின்வாங்கினதையும் அதாவது மெரைன் டிரான்ஸ்கிரிப்ஷன் எடுக்கேஷன் சொல்லுவாங்க அது புரிஞ்சிக்க முடியுது இந்த ஆய்வில் இப்போ நம்பக தமிழ் வந்திருக்கு இதில் வந்து நமது மீனவர்களுக்கான மீன் கிடைக்கும் இருப்பிடமாக அந்த மூலிகை போன தீவுகள் இருக்குது ஓகே இப்போ கூட நான் வந்து கொரியாவுக்கு போனப்ப கொரியா கடல் எப்படி பின்வாங்கச்சு முன்னே வந்ததுலாம் பார்த்துட்டு வந்தோம்
மாலத்தீவுக்கு போகணுன்னா நான் இப்போ இன்னொரு விஷயம் உலகத்தில் எந்த நாடுகளுக்கும் நான் வந்து தனியாக போகல நான் சொல்ல ஐ எம் நாட் ஸ்டேஞ்ச் டு எனி பார்ட் ஆஃப் த வேர்ல்டு எல்லா நாடுகளுக்கும் தமிழர்கள் போன ஒரு இடத்துக்கு தான் நான் போகிறேன் ஓகே என்னை அங்கே வரவேற்கிறது தமிழர்கள் தான் என் வந்து திருப்பி அனுப்புவது தமிழர்கள் தான் என் கூடவே இருக்கிறது தமிழர்கள் தான் இதுக்கு உலக தமிழர்களுக்கு நான் கடம்பட்டிருக்கேன் அது இல்லாமல் இந்த தென்புலத்தார் குழுவில் இருக்கக்கூடிய செந்தில்ன்றவங்க இருக்காங்க மா எல்லாமே மாலத்தீவு தமிழ் சங்கத்தில் இருக்காங்க அவங்க மூலமாக சீசர்ஸ்க்கும் மாலத்தீவுக்கும் இடையில உண்மையிலே எவ்வளோ தீவுகள் மொழி இருக்குது எவ்வளோ தீவுகள் மனிதர்கள் வாழ்ந்த தரவுகள் இருக்குது அந்த தரவுகள் எப்படி தமிழோட தமிழரோட தொடர்பு இருந்தது நோக்கில் பண்ணும் என்னை பொறுத்த வரைக்கும் பதினாலு வருடத்துக்கு முன்பே குமரி கண்டம் கடல் கொண்ட தன்னால் எம்முரியா என்பது இருந்ததுக்கான சாத்தியங்களை உணர்ந்தேன் இப்போ மக்கள் உணர்வுக்கான வாய்ப்புகள் தான் உருவாக்கிட்டு உலக வரலாறை நம்ம எப்படி புரிஞ்சுக்கணும் சார் நமக்கு தெரிஞ்சது தான் வரலாறா இன்னும் என்ன ஏதாச்சும் இருக்குங்களா ஐரோப்பியர்கள் உலகம் முழுக்க சென்றதை வச்சுக்கிட்டு உலக வரலாறு பேச முடியாது இப்போ கூட நம்மளை ஆண்ட ஆங்கிலேயர்கள் சொன்ன வரலாறு வச்சு பேச முடியாது அதே சமயத்தில் ஆறு மணிகள் நம்மளை பற்றி என்ன சொல்லியிருக்காங்க ஃப்ரெஞ்சு என்ன பற்றி சொல்லியிருக்காங்க ஹாலண்ட் என்ன சொல்லியிருக்காங்க ஜெர்மன் என்ன சொல்லியிருக்காங்க போர்ச்சுகீஸ் என்ன சொல்லியிருக்காங்க சீனா என்ன சொல்லியிருக்காங்க இதெல்லாம் பார்க்க வேண்டியது இருக்குது அப்போ இப்போ வந்து நானூறு வருடமாக ஆண்டவர்கள் சொன்ன வரலாறு வச்சு நம்ம வரலாறு பார்க்க முடியாது இப்போ ஈஜிப்து வரலாறு பார்க்குறப்ப நீங்கள் வாஸ்கோலகம் வந்தப்ப அவனுக்கு வழி காமிச்சதே கணியன் கணக்கன் மாலுமி தான் அப்போ அது அது நம்ம இது வரைக்கும் சொல்லப்படலை அதே மாதிரி கென்யாவுக்கும் சவுத் அப்பிரிக்காவுக்கும் ரெண்டாவது வருஷம் தொடர்பு நம்மக்கிட்ட இருந்திருக்கு எத்தியோப்பியான்னு சொல்லக்கூடிய நாடுக்கும் தான்சானியா சொல்லக்கூடிய தங்கணிக்காக்கும் நம்ம தொடர்பு இருக்குது இது வந்து ஆப்பிரிக்காவுக்கு நமக்குள்ள தொடர்பு வந்து இப்போ சொல்கிறப்ப ஆப்பிரிக்கா மக்கள் தான் உலகம் முழுக்க போனாங்கன்றப்ப அவங்க சொல்வது நடந்து போனாங்க நம்ம சொல்வது கடல் வழியே போனது ஓகே நம்ம வரலாறே நான் உலகம் முழுக்க நடந்து போனேன் நம்ம சொல்ல சொல்ல தேவையில்லை என்னுடைய வரலாறு கடல் வழியாக போனேன் நடந்து போகிறதுக்கும் கடல் வழியாக போகிறதுக்கும் வித்தியாசம் நடந்து போகிறவன் ஆப்பிரிக்காவிலேருந்து சீனாவுக்கு போனால் அவனுடைய பல தலைமுறை கடந்து தான் போக முடியும் ஆனால் நான் வந்து என்னுடைய தலைமுறையிலே கடலில் போய் வர முடியும் இப்போ அக்கறை சீமையும் சொல்லக்கூடிய மலேசியாவுக்கு ரெண்டாயிரம் வருஷம் தொடர்பு இருக்குது ஆனால் அவர் ஒரு பிரச்சனை வந்தப்போ தமிழகம் மறுபடியும் மலேசியாவுக்கு புலம் போயிடுறாங்க அதுக்காக அவங்கள நீங்கள் சஞ்சீவ் கோலி சொல்ல முடியாது அங்கே இருக்கக்கூடிய உராங்கசலி காலத்தில் இருக்க தமிழ் தொடர்புடைய தொடர்ச்சி அதை அவங்க போகிறாங்க அந்த மாதிரி தான் பார்க்க வேண்டியதாக இருக்குது ஆப்பிரிக்காவுக்கு நமக்குள்ள தொடர்பு நம்ம ஆய்வு செய்ய இது வரைக்கும் நம்ம ஆய்வு செய்யலை தமிழகலாம் நம்ம உலகம் முழுக்கம் போய் நம்ம ஒன்றும் இல்லை பக்கத்தில் இருக்க ஆந்திராவில் போய் எவ்வளோ தமிழ் கல்வெட்டு கூட பார்க்கல பார்க்கல கர்நாடகாவில் இருபத்தஞ்சாயிரம் கல்வெட்டு இருக்குதுன்னு சொல்கிறது கூட போய் பார்க்கல அப்போ நம்ம வந்து நம்மளுடைய எல்லையை வந்து ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி ஐம்பத்தி ஆறுக்கு அப்புறம் பிரிக்கப்பட்ட மெட்ராஸ் ஸ்டேட்டுக்குள்ளேயே நம்ம வச்சுக்கிறதால நம்ம வரலாம் தெரியும் மறையூர் நம்ம கேரளாவில் தான் பார்க்குறோம் மறையூர் வந்து பழைய தமிழ் சங்க கால தமிழில் சேரருடைய தமிழ் மறையூருடைய தமிழ் கல்வி இடக்கல்லு வயநாடு பார்க்குறதுல அதே மாதிரி கோலியால் சொல்லக்கூடிய உங்களுக்கு மகாராஷ்டிரா கோர்ஸ் கொங்கன் கோர்ஸ் பார்க்குறதுல இங்கே கொங்க நாடுன்றோம் கொங்கு நாடுன்றோம் அந்த கொங்கன் கோர்ஸ் பார்க்குறதுல கலிங்கமனன் காரவன் பார்க்குறதுல நம்ம இமயமறை இமயம் இமயம் சொல்லி இந்தியாவிலே அதிகமாக இமயத்தை பற்றி பேசுகிறது தமிழ் மொழி தான் அந்த இமயத்தை பற்றி கூட நம்ம பார்க்கல இன்றைக்கி கூட பூட்டான் பகுதியில் இருக்கக்கூடிய சீக்கியம் பகுதியில் இருக்கக்கூடிய அந்த நம் தமிழ் மூவாயிரங்கள் செதுக்கிய கல்வெட்டு கூட பார்க்க முடியாமல் தான் நம்ம இருக்கும் இதெல்லாம் நம்ம வெளியே வரணும் வரணும் தமிழ்நாடு அந்த பழைய காலத்தை பற்றி நம்ம பேசுகிறப்பெல்லாம் வந்து சோழ பாண்டியரை பற்றி தான் ரொம்ப பெருமையாக எல்லாருமே மக்கள் பேசிகிட்டு இருக்காங்க இந்த சேரன்ற அந்த காலம் வந்துட்டு யாருமே அவ்வளோ இனிஷியேட் பண்ணி பேசலை அதுக்கு என்ன காரணம் சார் அது இப்போத்திய தலைமுறை ஐம்பத்தாறுக்கு அப்புறம் ஓகே மெட்ராஸ் ஸ்டேட் தனியாக உருவான பிறகு வந்த கல்வி திட்டத்தில் இது சொன்னாங்க ஆனால் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி ஐம்பத்தாறுக்கு முன்பே அப்படி இல்லை சேர சோழ பாண்டியர் பற்றி தான் இருந்தது ஆனால் இங்கே ஒரு மிகப்பெரிய ஒரு வேப்பு காத்திருக்கு சேர சோழ பாண்டியருக்கு முன்னாடி இங்கே வாழ்ந்த கடையல் வளர்கள் பற்றி யார் பேசுதே அதிகமான எடுத்துக்கோங்க மலையமான எடுத்துக்கோங்க பாரி எடுத்துக்கோங்க நன்னன் எடுத்துக்கோங்க ஓரி ஒரு மிகப்பெரிய சொல்வாங்க இது கூட ஒரு என்வரன்மெண்டல் ரிஃபியூஜி சார்ந்த விஷயம் கடலில் நிலத்தை இழக்கிறாங்க சோழர்கள் கடலில் நிலத்தை இழக்கிறாங்க பாண்டியர்கள் புதிய நிலம் உருவாகுது சேரர்களுக்கு இவங்க ரெண்டு பேருக்கு தான் கடல் நிலத்தை இழக்கிறாங்க சேரர்களுக்கு புதிய நிலம் உருவாகுது கடல் இருந்து கடல் விலகி புதிய நகரம் உருவாகுது அப்போ நம்ம வந்து ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி ஐம்பத்தி ஆறில் எல்லாமே தனியாக போன பிறகு நம்ம பேச இன்னொரு இன்னொரு உண்மை சொல்கிறேன் குமரிகண்டத்தை பற்றி இவ்வளோ பேசுகிறோம் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி ஐம்பத்தி ஆறுக்கு முன்னி குமரிகண்ட தொடமான பகுதி இவங்க யாரும் போக முடியாது திருவிதாங்
பதில் சரி அலைய இது நான் தனியாக தான் இருந்தேன் ஒரு காட்டில் தனியாக இருந்தேன் எப்போ வந்து இணையம் வழி தொடர்பு வந்ததோ எப்போ வந்து உங்களுக்கு வந்து முகநூல் தொடர்போ எப்போ வந்து வாட்ஸ்அப் புலனுக்குழு தொடர்பு வந்ததோ அதனால் இந்த வேலையை என் தனி உருவனால் செய்ய முடியாதுக்காக நட்புவட்டத்தை உருவாக்கினேன் அந்த நட்புவட்டில் இயங்குறோம் நட்புவட்டத்தில் இருக்கிறவங்க செய்கிற கேள்வி பிரச்சனைகளுக்கு நான் இப்போ எப்படி பொறுப்பாங்க இப்போ சுபாஷினி விஷயத்தை நீங்கள் எடுத்தீங்க சுபாஷினி வந்து ஒரு ஒரு காலகட்டத்தில் நாங்கள்லாம் இயங்கணும் ஓகே அதுக்காக அவங்க செய்கிற எல்லாத்துக்கும் என்ன பொறுப்பாக்குறது தேவையில்லை நான் அப்போ அப்போ இன்னொரு விஷயம் என்னென்னா என்னுடைய வேலையை மட்டுப்படுத்துகிற வேலையாக தான் இருக்குது எனக்கு சோர்வு உண்டாக்குற வேலையாக தான் வந்து ஒரு இந்த கடந்த பத்து நாட்கள் அவ்வளோ நிம்மதி இல்லாமல் தவிச்சோம் ஆனால் இப்போ என்ன தோணுதுன்னா தமிழ் என்பது உலக மக்களுக்கானது அந்த உலக மக்களுக்கு தமிழை பற்றி புரிதல் உண்டாக்க வேண்டியதாக நம்ம வேலை செய்கிறோம் அதுக்கு உரிய அந்த கெப்பாசிட்டி பில்டிங் சொல்லுவாங்க அதுக்குரிய பிரெயின் சாமிங் சொல்லுவாங்க இதை தான் நம்ம நோக்கி நகரும் இப்போ நம்ம கற்றுக்கிட்ட ஒரு விஷயத்த மக்களுக்கு புரிய வச்சு அவங்கள இயங்கிக்கணும் இப்போ எனக்கே ரெண்டு விஷயம் இருக்குது நீங்கள் என்னை பார்க்க வந்து ஒரு ஒரிசா பாலர் ஒருத்தர் பார்க்க வந்தீங்கன்னா நான் அவங்ககிட்ட பேசிட்டு அனுப்பிச்சுருவேன் ஓகே அதே நீங்கள் செய்கிற ஒரு ஆய்வுக்கு என்ன துணையாக வச்சிங்கன்னா நான் உங்கள் கூட சேர்ந்து பண்ணி பறிவேன் ஓகே இதுதான் என்னுடைய நிலைப்பாடு நீங்கள் ஆக்சுவலி ரிசர்ச் வருங்களா ஒரு தேடல் கொண்டவன் தேடல் ரிசர்ச் வர தேடல் வரங்களா ரிசர்ச்ன்றது ஒரு அதாவது ஒரு படிப்புக்காக ஒரு ஒரு ஆவணப்படுத்துக்காக நான் வந்து தேடலை வந்து மீட்டு ரோக்கம் பண்ணுறேன் என்னுடைய தேடல் பெருமை வைக்கக்கூடியது அல்ல என்னுடைய தேடல் மீட்டு ரோக்கத்துக்கானது அதாவது ரிசர்ச் ரீஃபார்ம் ரீஸ்ட்ரக்சரிங் தமிழர்களுடைய உண்மையான வரலாறு என்னான்னு தெரிஞ்சுக்கோங்க அது உலகளாவிய வரலாறு தெரிஞ்சுக்கோங்க அதை மீண்டும் கட்டமைக்க கட்டமைச்சு ஒரு தமிழுக்கான உலகளாவிய அங்கீகாரத்தை உருவாக்குங்க அது தமிழியல் சார்ந்து உருவாக்குங்க எனக்கு தமிழ் என்பது வெறும் மொழி மட்டும் கிடையாது அது பல துறைகள் சார்ந்தது அதில் நெசவு இருக்குது உழவு இருக்குது உங்களுக்கு வந்து கொள்ளர்கள் தொழில் இருக்குது கப்பல் கட்டுற தொழில் எல்லாமே இருக்குது அப்போ நம்ம என்ன சொல்கிறோம் இப்போ கூட நான் வந்து சமூகத்தை பற்றி ஆராய்ச்சி பண்ணுறப்ப நிறைய பேர் கோவப்படுறாங்க நான் செய்கிறது தமிழர்களுக்கான ஆய்வு அதில் தமிழர்களுக்கு எப்படி பல மாவட்டங்கள் இருக்கும் தமிழ்நாட்டுக்கு இருக்கும் அந்த மாதிரி பல சமூகங்கள் இருக்கு அந்த சமூகங்களுடைய வரலாறு தான் நம்ம தேடுறோம் அதை வந்து ஜாதிய வரலாறு தேடுறது வந்து அவங்க நினைக்கிறதுக்கு நான் பொறுப்பாக கிடையாது நான் செய்கிறது மொழி மரபு பண்பாட்டு பல கூறுகளாக பல சமூகங்களுக்குள்ளே பிரிஞ்சிருக்கு அதை எந்தெந்த காலத்தில் எப்படி எப்படி இருந்ததோ அதை எடுத்துகிட்டு போகிறது தான் நம்ம வேலை அப்படி பண்ணால் தான் உலகளாவிய தமிழ் வரலாற்றை நம்மளால் புரிஞ்சுக்க முடியும் அதாவது ஜாதிகள் வரலாறு நான் தேடல தமிழர்களுடைய பதினெண்டு குடிகள் சார்ந்த வரலாறு தேடுறப்ப நான் வந்து எல்லாரையும் தேடுறேன் ஒரு குறிப்பிட்ட மக்களை மட்டும் தேடல எல்லாரையும் தேடுறேன் அதில் வந்து பசுமை புரட்சி உருவாக்குறதுக்கான உடுகொடிகள் பற்றி கொஞ்சம் அதிகமாக தேடுறேன் அதே மாதிரி கடல் வழி தொடர்புகளுக்கான கடலோடைய பரதவர்கள் பற்றி நான் ஒன்றும் தேடுறேன் இதில் என்னென்னா இப்போ பரதவர்னு சொல்ல கொண்டு வராங்க ஆனால் அண்மை காலத்தில் பர பரவர்ன்ற ஒரு சொல்லு தான் இருந்தது இப்போ திருப்பி மீட்டு ரோகம் பண்ணுறப்ப அந்த மீட்டு ரோகம் வந்து எந்த அளவுக்கு பயன் கொடுக்கணும் தான் நான் பார்க்கணும் அதை வந்து ஒரு காட்சி பொருளாகவோ ஒரு வந்து ஒரு வழக்காடு சொல்ல வைக்கணும் நான் தான் அன்றைக்கி சொல்லுவேன் நீங்கள் விஷயத்தை பற்றி பேசுங்க டிஸ்கஸ் பண்ணுங்கள் ஆர்கியூ பண்ணாது ஓகே விதண்டாக வந்து வேணாம் நமக்கு வந்து ஒரு ஒரு விஷயம் தெரிஞ்சுக்கணும் அதை பற்றி கலந்து ஆலோசனை பண்ணி ஒரு முடிவுக்கு வந்து எங்களாக தான் நான் சொல்கிறேன் பொதுவாக நான் என்னுடைய இயக்கம் ஒரு உலகளாவிய தமிழை உலக மக்களுக்கு அறிமுகப்படுத்துவது அதற்கான கூறுகள் அதற்கான தொழில் இப்போ வந்து கீழடி பற்றி பேசுகிறாங்க எத்தனை பேர் தன்னுடைய பசங்களை ஆர்கியாலஜிக்கு படிக்க வைக்கிறாங்க எத்தனை பேர் அந்த பசங்களை ஆந்திர பாலஜிக்கு படிக்க வைக்கிறாங்க எத்தனை பேர் பசங்களை ஃபோக் க்ளோஸ் சொல்லி படிக்கிறாங்க அப்போ உலகத்தையே திட்டிக்கிட்டு நம்ம எங்காமல் தான் இருப்போம் இப்போ பார்த்தீங்கன்னா என்னுடைய மாணவர்கள் பார்க்குறப்ப குட்டி குட்டி பசங்களாக வராங்க நான் இந்த துறை சார்ந்து போகணும் இப்போ இப்போ பார்த்தீங்கன்னா பேலண்டிலே ஒரு பதினாலு வயசு பொண்ணு அஸ்வதா இவ்வளோ அழகாக வேலை பண்ணிட்டுருக்காங்க இப்போ உங்களுக்கு தொல்லியல்ல பசங்க வராங்க சின்ன சின்ன பசங்களாக வராங்க தேவி பிரியான ஒரு பொண்ணு இப்போ கூட பானை உடல்கள் கண்டுபிடிச்சி கொடுத்துட்டு தான் இருக்காங்க அப்போ இதெல்லாம் பண்ணுறப்ப நமக்கு வந்து இப்போ இருக்கிறவங்களே நம்மளால் மாற்ற முடியாது ஐம்பது வயதுக்கு மேலே இப்போ வளரும் தலைமுறையை வந்து அடுத்த தலைமுறையை உருவாக்க ஏன்னா அண்மையில் கொரியா போனப்போ நான் பார்த்தேன் நூறு வருடமாக கொரியா பட்ட கஷ்டத்தை சொல்லி சொல்லி அந்த மக்களை உருவாக்கியிருக்கேன் ஓகே அந்த மக்கள் ஒழுங்கு பண்ணுறோம் இப்போ நம்மளாம் சட்டம் ஒழுங்குன்னு மதிக்கிறோம் அங்கே வந்து இப்போ நான் போனப்போ நடந்தது என்னால் கால் நடக்க முடியல போகிறப்ப ரைட்டு போட்டாங்க ஆனால் நான் அங்கே கடந்து போகிற வரைக்கும் அந்த வண்டி அப்படியே நிற்குது அப்போ அவங்க வந்து சட்டத்தை மதிக்காமல் இல்லை சட்டம் வந்து மக்களுக்காக உருவாக்கப்பட்டது அந்த மக்களுக்கு வர பிரச்சனைக்காக அவங்க சட்டத்தை ஒதுக்கிறதுல யாருமே
நீங்கள் வரலாற்றை பாடமாக பார்க்காமல் வரலாற்றை செய்திகளாக பார்க்காமல் வரலாற்று கொடுத்த அந்த மீட்டு ரோகத்தை நாம் செய்தால் தமிழ் என்பது ஒரு உலக மொழியாக மாறக்கூடிய வாய்ப்புகள் நிறைய இருக்குது தமிழர்கள் தமிழியர் தமிழ் இந்த மூன்றையும் உலகம் முழுவதும் கொண்டு சேர்த்துக்கு நீங்கள் அனைவரும் உதவி செய்வீர்கள் என்று நம்புகிறேன் நன்றி வணக்கம்